Il Duomo di Pisa, costruito a partire dal 1064 circa, grazie all'ingente bottino ricavato dalle vittorie marinare, presenta una commistione di stili classici e orientali, tipica di una città aperta agli scambi e quindi crocevia di culture. L'imponente monumento fu collocato con intelligente lungimiranza urbanistica in un vasto spazio al di fuori dal centro della città. Nello stesso luogo vennero poi edificati il battistero, il campanile e il camposanto. Sulla cronologia delle fasi edilizie del Duomo è ancora aperto il dibattito. Sappiamo che l'edificio fu consacrato solo nel 1118 e che la facciata attuale e il prolungamento di tre campate risale alla metà del XII secolo. La basilica è a cinque navate con colossali colonne monolitiche. Alle colonne si raccordano arcate a tutto sesto. Sulla navata si affaccia un matroneo spartito da bifore. Quella che poi diverrà una caratteristica dell'architettura romanica toscana è qui estesa sia all'interno sia all'esterno dell'edificio. Si tratta del rivestimento marmoreo a strisce bianche e nere e soprattutto delle logge sovrapposte in facciata alle archeggiature cieche. Qui è stata più volte sottolineata la presenza di elementi di ispirazione orientale. La basilica a transetto con matronei e doppie navate laterali, ad esempio. Tuttavia, il grande architetto che ha realizzato questo straordinario monumento è riuscito a creare un'architettura del tutto originale, pur rifacendosi a esempi orientali antichi. Altrettanto evidente, però, è il riferimento alla classicità. Pisa, città autonoma e ricchissima, si sentiva orgogliosamente una diretta discendente dell'antica Roma. Il recupero dell'antico è testimoniato anche da molti frammenti reimpiegati sia all'interno che all'esterno. Il Duomo di Pisa è un ponte tra Oriente e Occidente, un monumento alla potenza pisana che ancora oggi affascina e stupisce. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.